மற்றும் இயற்கையான நோய் எதிர்க்கும் சக்தி கொண்ட பொருட்கள் வந்து நம்மளுடைய இயற்கை விவசாயத்துக்கு அடிப்படை குறைந்த செலவில் பூச்சிகளை நம்மள்கிட்ட வரவிடாமல் தடுக்கிறதும் அப்படியே வந்த பூச்சிகளை நம்மகிட்ட இருந்து நகர்த்தி விடுறதும் இந்த இரண்டு கரைசல்களோட முக்கியத்துவம் ரெண்டும் ஒரே பொருள் தான் வேப்பங்குட்டையிலேருந்து வேப்பெண்ணெய் எடுக்கிறோம் வேப்பங்குட்டை வச்சிருக்கவங்க வேப்பெண்ணை எடுத்ததுக்கப்புறம் பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத விட வேப்பங்குட்டையாகவே பயன்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கிறது மொதல் பாயிண்ட்டு இல்லைங்க எனக்கு வந்து வேப்பங்குட்டை என்கிட்ட இல்லை நான் வேப்பெண்ணை தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப அந்த வேப்பெண்ணையை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ரெண்டாவது இந்த ரெண்டு பொருளையுமே வந்து அதிகப்படியான கசப்புத்தன்மை இருக்குங்க அந்த கசப்புத்தன்மை தான் வந்து பூச்சிகளை நம்மள்கிட்ட வந்து அண்டை விடாமல் பாதுகாக்கும் இரண்டாவது அந்த பூ அந்த எண்ணெயோட பிசுக்கு இருக்குது பார்த்திங்களா எண்ணெயோட உயவு தன்மை அது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் பூச்சிகளை வந்து நடக்கிறப்ப அதுக்கு பூச்சிகள் பொதுவாக நடக்கிறப்ப அதோடய காலிலேருந்து ஒரு ஒரு விதமான பசையை வந்து வச்சுக்கிட்டு தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த நடக்கிற இதை வந்து தடுக்கும் சரிங்களா அது நம்ம சேர்த்துக்கொள்ள நடக்கிற மாதிரி அதனால் என்னென்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் அது அந்த இடத்துல இல்லாமல் வே வேறு இடத்துக்கு போயிடும் இவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு முட்டை இருந்ததுன்னா அந்த முட்டை வந்து போ நின்று பொறிஞ்சு மோ அதாவது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு சில பூச்சிகளுக்கு முட்டை பொறிக்கக்கூடிய காலம் ஒரு சில பூச்சிகளுக்கு வந்து இரண்டுலேருந்து மூன்று நாட்கள் ஆகுதுன்னா இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த வேப்பங்கொட்டை கரைசலில் இருக்கக்கூடிய அமிலத்தன்மை வந்து அந்த பூச்சிகளோட முட்டையை சீக்கிரமே உடச்சி விட்டுரும் அதனால் அந்த பூச்சிகளோட பெருக்கம் இல்லாமல் போயிடும் இவ்வளோதான் பாயிண்ட் சரிங்களா இப்போ அடுத்த இரண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா வேப்பங்கொட்டையவோ வேப்பெண்ணையவோ எப்படி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டுங்க இந்த வேப்பங்கொட்டையை பார்க்குறப்ப பொதுவாக ஏலக்காய் மாதிரி மூன்று பக்கமும் பக்கங்கள் வந்து சரியாகவும் முனையோடையும் இருக்கிற மாதிரி உள்ள வேப்பமுத்தாக வந்து நம்மகிட்ட பொறுக்கின வேப்பமுத்தில் நம்ம கொஞ்சம் நல்லதாக பார்த்து பொறுக்கி வச்சுக்கிறது நல்லதுங்க ஏன்னா வந்து சூம்பினது அது வந்து கொஞ்சம் கெட்டு போன மாதிரி இருக்கிறது அதாவது கெட்டு போன மாதிரினா என்ன உடஞ்சி அது ஃப ஒரு ஃபங்கல் அட்டாக்கோடு இருக்கிறது பூ பூஞ்சை நோய்களோடு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தனியாக தூக்கி போட்டுடலாங்க சரிங்களா தெளிவாக இருக்கக்கூடிய வேப்பங்கொட்டையை எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி வேப்பண்ணை கரைசலில் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் கடையில் போய் வாங்கும்போது பொதுவாக வந்து இந்த கம்பெனி கடைகளில் வாங்காமல் நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய கடைகளில் வாங்கினீங்கன்னா டின்னிலேயோ அல்லது வந்து பா கேன்லேயோ வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அந்த மூடியை திறக்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த வேப்பம் புண்ணாக்கோட வாடை அல்லது வேப்பண்ணையோட வாடை குப்புன்னு அடிக்கணும் சரிங்களா அது பார்த்தாலே அந்த கசப்பு வந்து உங்கள் மூஞ்சியில் அடிக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணெயாக இருக்கணும் என்னையை லைட்டாக அவங்க வந்து அந்த பாத்திரத்தில் அளக்கிறதுக்கு பாத்திரத்தில் எடுக்கிறப்பே பார்த்திங்கன்னா அதோடய கெட்டித்தன்மை வந்து தெரியும் ரொம்ப அதிகமாக கெட்டித்தன்மையாக இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்ல பொருள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருங்க ஏன்னா கம்பெனிகளில் வந்து ஒரு சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கெமிக்கல் பொருள்களை வெளியில் எடுத்துட்டு நீர்த்த பொருள்களை இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் வெளியில் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதனால் வேப்பெண்ணையோட முக்கியத்துவம் முக்கியமான குவாலிட்டி என்ன அதாவது முக்கியமான பண்பே என்ன அப்படின்னா அது வந்து அதோட கெட்டித்தன்மை அந்த கெட்டித்தன்மையை குறைச்சி விட்டு அனுப்புகிறாங்க சரிங்களா அதனால் வந்து நம்ம அதை நம்பி பயிர்களுக்கு அடிக்கிறப்ப நமக்கு வந்து ஒரு சில நேரம் முழுமையான தீர்வு கிடைக்காமல் போயிடுதுங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல பொருளாக பார்த்து வாங்குகிறோம் அலைஞ்சு திரிஞ்சு கூட நம்மளோட மார்க்கெட்டில் நல்ல கெட்டியாக இருக்கக்கூடிய வேப்பண்ணையை பார்த்தாலே கலரும் தெரியுங்க கலர் கொஞ்சம் கருப்பு க அதாவது அடர்த்தி கலராக இருக்கும் கருப்பு கலராக மஞ்சள் அல்லது அடர்ந்த மஞ்சள் அந்த மாதிரி இருக்குங்க அப்படி உள்ள பொருளாக பார்த்து வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா பொதுவாக இது கெட்டு போகிற பொருள் கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் 
இந்த மாவட்டங்களில் எல்லாம் அது மே மேலே வந்து வாணியம்பாடி ஆம்பூர் அங்கெல்லாம் வந்து மில்லுகை இருக்குங்க அங்கேருந்து கொடுக்குறவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் நல்ல ம பொருளாக பார்த்து நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்றைக்குமே வந்து நம்ம இயற்கை விவசாயத்தில் அதை அதிகமாக பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து வந்து பயன்படுத்தும் முறை இந்த பயன்படுத்தும் முறைங்கிறத வந்து நம்ம எப்படின்னா ரிவ தலைகீழாக செய்யலாங்க மொதல் வந்து நம்ம எத்தனை ஏக்கர் நிலம் வச்சுருக்கோம் அந்த அந்த ஒரு ஏக்கர் நிலத்துக்கு எவ்வளவு நமக்கு வந்து எத்தனை டேங்க் பிடிக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாங்க இப்போ ஒரு உத்தேசமாக வந்து எட்டு டேங்க் பிடிக்குது அப்படின்னா ஒரு டேங்குக்கு நம்ம அரை லிட்டர் ஊற்ற போகிறோம் சரிங்களா அப்போ எட்டு டேங்க் அப்படிங்கிறப்ப நாலு லிட்டர் நம்ம ஊற்றணும் சரிங்களா அதாவது வேப்பங்கொட்டை கரைசலாக இருக்குப்ப வேப்பங்கொட்டை கரைசலில் நாலு லிட்ரு நமக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறப்ப அந்த நாலு லிட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உத்தேசமாக இரண்டு கிலோ நம்ம வேப்பங்கொட்டை முத்தை எடுத்து நல்லா இடித்து நம்ம உரல்லையோ அல்லது வந்து வேறு ஏதோ ஊரில் நம்ம இடித்து இடித்த நிலமை இடிஞ்ச நிலமை நல்ல மசைக்க இடித்த நிலமையில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வந்து நம்ம வந்து இரண்டு லிட்ரு கோமியத்தோட இரண்டு லிட்ரு பருப்பு இரண்டு லிட்ரு கோமியம் இரண்டையும் கலந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சிடலாங்க அடுத்த நாள் காலையில் அதை வந்து எடுத்து நம்ம ஒரு வெள்ளை துணி நல்ல காடை கதர் துணியில் வடித்து எடுத்துட்டு அந்த தெளிவான தண்ணி இருக்கும் பார்த்திங்களா அது வந்து அப்போ நாலு லிட்ரு நம்ம கிடச்சிருக்கோம் அப்போ வந்து அதுலேருந்து அரை அரை லிட்ரு ஊற்றி ஒரு டேங்குக்கு அரை லிட்ரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஊற்றி நம்ம வந்து நம்மளுடைய தோட்டத்தில் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நல்ல எஃபெக்ட் இருக்குங்க அடுத்து வந்து வேப்பெண்ணெயை மட்டும் நம்ம பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேப்பெண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு லிட்ரு டேங்குக்கு வந்து இரநூறு எம்எல் சரிங்களா பொதுவாக நூற்றம்பது எம்எல் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து இரநூறு எம்எல் வரலும் போகலாம் சரிங்களா இரநூறு எம்எல் வரலும் நம்ம அதில் ஊற்றிட்டு அதை அதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று சொல்கிறேங்க இந்த சோப்பு கரைசல் வந்து காதி சோப்பு கரைசலை வந்து நம்ம கரைக்கணும் அது வந்து அதையும் கரைச்சி கொடுக்குறப்ப தான் இந்த வேப்பெண்ணையோ இல்லை வேப்பங்கொட்டையோ முழுமையாக வந்து போய் ஒட்டும் அல்லது வந்து வேப்பெண்ணையாக இருக்கும்போது கரைஞ்சி போ கரைந்த நிலையில் போய் பயிர்களுக்கு சேரும் அப்படிங்கிறது ஒரு தத்துவம் இப்போ அது பண்ணும்போது அது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காதி சோப் கரைசல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் பாரா வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் விற்குங்க காதி கடையில் விற்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி வச்சுக்கலாம் அதை வந்து உத்தேசமாக வந்து பத்து கிராம் உள்ளதாக அஞ்சு பீஸாவோ அஞ்சு கிராம் உள்ளதாக நம்ம வந்து வெட்டி வச்சுக்கலாங்க இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம எத்தனை டேங்க் அடிக்கிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு டேங்குக்கு ரெண்டு டம்ளர் அதாவது பெரிய டம்ளர் காஃபி குடிக்கிற டம்ளராக இருந்தால் நாலு டம்ளரும் பெரிய டம்ளர் இருந்தால் ரெண்டு டம்ளரும் ஊற்றி கலந்து அடிக்கிறோம் இது எதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு நம்ம வந்து தலைக்கு என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறப்ப ஷாம்புவோ இல்லை சோப்போ போட்டு கப்போ தேய்க்கிறப்ப அதோட உயவுத்தன்மை போகுது பார்த்திங்களா அதுக்காக அந்த மாதிரி அதோடைய உயவுத்தன்மையை மாற்றுறதுக்காக நம்ம இதை செய்கிறோம் சரிங்களா ரெண்டாவது வந்து அது கதர் பொருளாக இருக்க காதி கிராஃப்டில் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க வேப்பண்ணையில் தான் தயார் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு எந்த விதமான வேறு விதமான கெமிக்கல்களும் அதில் சேராமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் அதோட முக்கியத்துவம் அப்போ காதி சோப்புலேருந்து கொஞ்சத்தை எடுத்து உங்களுக்கு எத்தனை டேங்க் இப்போ நான் நான் எட்டு டேங்க் வருதுன்னா எட்டு டேங்க்னா எட்டு ரெண்டு பதினாறு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து ஒரு இடத்துல ஊற்றிட்டு ஒரு டம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் நம்ம சோப்பு காதி சோப்பு எடுத்து அதில் உள்ள ஊற்றி நல்லா கலந்துடலாங்க நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் இதுலேருந்து ரெண்டு டம்ளர் எடுத்து இப்போ இதை பயன்படுத்தும் முறை எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டேங்க்கில் இருக்க பதினஞ்சு லிட்டர் தண்ணியில் இரநூறு மில்லி வேப்பெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் வேப்பெண்ணெயில் வந்து இந்த ரெண்டு டம்ளரை சோப்பு கரைசலை காதி சோப்பு கரைசலை உள்ளே ஊற்றுறோங்க உள்ளே ஊற்றிங்க நம்ம ஒரு குச்சியில் நல்ல தெளிவான குச்சியில் நம்ம அப்படியே க ஒரு கலந்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னாகும்னா அந்த சோ எண்ணெய் கரைஞ்சி மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த உயவு பொருள்லாம் வந்து மேலே நுற மாதிரி தேங்கும் சரிங்களா அப்போ அந்த தேங்குறத நம்ம வடித்து எடுத்து வெளியில் போட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே பால் கலரில் இருக்கும் சரிங்களா உள்ளே வேப்பண்ணை வந்து பால் மாதிரி மாறிடும் அந்த தண்ணியில் அதை நம்ம வந்து டேங்கில் அப்படியே ஊற்றி 
நம்ம அடிச்சிடறோம் சரிங்களா இவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு நம்ம இதில் வந்து பல்வேறு முறைகள் சொல்லுவாங்க வேப்பண்ணையை கரைக்கிறதுக்கு வந்து இளம் சூட்டில் நம்ம இது பண்ணலாம் ஆல்கோஹாலில் பண்ணலாம் அது இதுன்னுலாம் பண்ணுவாங்க ரொம்ப டீப்பெல்லாம் போக வேண்டாங்க ரொம்ப சாதாரணமாக செய்யுங்க வேப்பண்ணையை ஊற்றுங்க கலந்து இந்த சோ காதி சோப் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க வாங்கி ரெண்டு டம்ளர் உள்ளே ஊற்றி நம்ம அடிச்சிட்டோம் உள்ளே ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டோம் அதாவது மிக்சிங்கில் தாங்க மேட்ருக்கு இப்போ நம்ம தலையில் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும்போது நல்ல எண்ணெயை த நம்ம நல்ல முடிய தடை விடுறோம் பார்த்தீங்களா கலசி விடுறோம்ல அதுதான் இந்த வேலை செய்கிறோம் சரிங்களா இந்த சோப்பு கரைசல் ஊற்றி நல்ல இது பண்ணும்போது மேலே நுறையாக வருதுங்க அந்த நுறையாக வர்றதை நம்ம வலிச்சு எடுத்து வெளியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இவ்வளோதான் அதனால் இந்த முறைகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு இயற்கை விவசாயத்தில் ரொம்ப அடிப்படையான ஒன்றுங்க இந்த வேப்பெண்ணெய் வேப்பங்கொட்டை கரைசல் இது வந்து பிடிச்சோ பிடிக்காமையோ பீரியாடிக்கெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இது எங்கெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா தோட்டக்கலை பயிர்களில் காய்கறி பயிர்களில் நெல் கரும்பு வாழை போன்றதில் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பீரியாடிக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு உடவையோ அல்லது வந்து இருபது நாளைக்கு உடையோ நம்மளுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு அதிகமாக வந்து வேலையாட்கள் இல்லாமல் நம்மளே ஒரு ஆளவ நம்மளே பயன்படுத்தினா மிகவும் சிறப்புங்க சரிங்களா பவர் ஸ்ப்ரேயர் வச்சோ அல்லது பவர் சாதாரண முதுகில் கட்டி அடிக்கிற ஸ்ப்ரேயர்ஸ் வச்சோ நம்ம இதை பயன்படுத்தலாங்க அப்படி பயன்படுத்தும் போது நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் சரிங்களா அதில் வந்து சோம்பேறித்தனப்படக்கூடாது நம்ம இதை அடிக்கிறதுல முக்கியமாக முப்பது நாட்களுக்கு மேலே ஒரு பயிர் பயிர் காய்கறி பயிர் அப்படின்னா முப்பது நாட்களுக்கு மேலே அல்லது நாற்பது நாட்களுக்கு மேலே எப்போ வந்து அதிகமாக பூச்சி தாக்குதல் இருக்குதுன்னு தோணுதோ அது வரலும் அதில் கண்டிப்பாக அடிக்கணும் இருந்தாலும் ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே நம்ம பயிர் முடிகிற வரலும் பதினஞ்சு நாளைக்கு கூட அடிச்சிட்றது ஒரு நல்ல சிறந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறையாக இருக்கும் இதனால் வந்து நம்ம பூச்சிகள் இருந்து வரக்கூடிய டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த அந்த வருத்தமே இல்லாமல் மன அழுத்தமே இல்லாமல் நம்ம ஒரு இயற்கை விவசாயத்தை சிறப்பாக செய்ய வாய்ப்பாக இருக்கும் நன்றிங்க ஹரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக